Hi friends, welcome to Fiji's Lifestyle. In this video, we will see how to make a hotel style in the hotel style. It is very tasty and we will do it in a secret. We will see how to make a little variations. Let's see how to make a இந்த தக்காளி சாதம் பண்றதுக்கு குக்கர்ல தேவையான அளவுக்கு oil ऐड பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் oil நிறைய ऐड பண்ணிக்கங்க 4 ல இருந்து 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ऐड பண்ணிக்கங்க அடுத்ததா 3 ல இருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ऐड பண்ணிக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் அதிகமா ऐड பண்ணோம்னா இந்த சாதம் வந்து கொஞ்சம் ரிச் ஆன ஒரு फ्लेவர் கொடுக்கும் சோ அதுக்காக தான் அடுத்ததா நெய் மெல்ட் ஆனதுக்கு பிறகு இதுல வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ऐड பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிரியாணிக்கு ऐड பண்றலையா சோ அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இதல ऐड பண்ணி வறுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் நல்ல வதங்கனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வெங்காயம் ऐड பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்ல கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன் சோ அதையும் இதல ऐड பண்ணி நல்ல வந்து அத வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது லைட்டா வதங்கனாலே போதும் கொஞ்சமா இதல உப்பு ऐड பண்ணி உப்பு ऐड பண்ணி நல்ல வந்து வதக்கி எடுத்துக்கங்க salt கொஞ்சம் ऐड பண்ணோம் அப்படினா சீக்கிரம் வெங்காயம் வதங்கி வந்துரும் இந்த வெங்காயம் நல்ல வதங்கனதுக்கு அப்புறமா இதல நம்ம தக்காளி ऐड பண்ணிக்கலாம் நான் மீடியம் சைஸ்ல ஆறு பெரிய தக்காளி எடுத்துர்க்கேன் சோ அதையும் இதல ऐड பண்ணிட்டு நல்ல வதக்கி எடுத்துக்க போறேன் இந்த டிஷ்க்கு நம்ம வந்து தக்காளி நிறைய ऐड பண்ணனும் எதுக்காகனா இதல நம்ம லெமனோ தயிரோ எதுவுமே ऐड பண்ண போறது கிடையாது சோ தக்காளியோட டேஸ்ட் மட்டும் தான் இந்த ரைஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும் சோ இது வந்து நாலு பேருக்காக செய்றேன் உங்களோட ஃபேமிலில எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ப நீங்க கூடவோ குறச்சிக்கவோ செய்யலாம் இப்போ நம்ம தக்காளியை ஃபர்ஸ்ட் நல்ல சுருண்டு வர அளவுக்கு இத வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்ல வதங்கனதுக்கு அப்புறமா இதல நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ऐड பண்ணிக்கலாம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ऐड பண்ணிக்கங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட ராஸ்மல் போற அளவுக்கு இத வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட ராஸ்மல் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா ऐड பண்ணிக்கலாம் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன் மல்லி தூள் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா எடுத்துக்கங்க நீங்க நார்மல் பிரியாணி மசாலா கடைகல்ல கிடைக்குது இல்லையா சோ அதையே நீங்க ऐड பண்ணிக்கலாம் ऐड பண்ணிட்டு இதோட ராஸ்மல் போற அளவுக்கு இத வந்து நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் இந்த மசாலாவோட ராஸ்மல் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து वेजिटेबल्स ऐड பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கேரட் ஒரு ஊர்லக்கலங்க எடுத்துர்க்கேன் அது சின்னதா நீல வாக்ல கட் பண்ணி இதல ऐड பண்ணிக்கிறேன் உங்க கிட்ட வந்து பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் இது மாதிரி இருந்ததுல நீங்க ऐड பண்ணிக்கலாம் பச்சை பட்டாணி கூட இதல ऐड பண்ணிக்கலாம் நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சோ இது எல்லாம் ऐड பண்ணிட்டு இத வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு இத வந்து வதக்கி எடுத்துங்க அதாவது அதோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு இதையும் வந்து வதக்கி எடுத்துக்கங்க ஒரு நிமிஷம் நல்ல வதங்கனதுக்கு அப்புறமா இதல கொஞ்சமா கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ऐड பண்ணிக்கங்க புதினா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே ऐड பண்ணிக்கங்க சோ அப்பதான் வந்து இந்த சாதத்துக்கு கொஞ்சம் ரிச் ஆன ஒரு फ्लेவர் கொடுக்கும் சோ இது எல்லாமே சுருண்டு வர அளவுக்கு இத வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் நல்ல சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தேவிக்கேற்ப தண்ணி இதல ऐड பண்ணிக்க போறோம் நான் வந்து 2 டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துறேன் 2 டம்ளர் அரிசிக்கு 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இதல ऐड பண்ணிக்கிறேன் சோ தண்ணி ऐड பண்ணிட்டு தேவிக்கேற்ப இதல வந்து உப்பு ऐड பண்ணிட்டு நல்ல வந்து கலந்துக்குங்க கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஹை फ्लेம்ல நல்ல வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதல அரிசி ऐड பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்ல கொதி வந்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ரைஸ் ऐड பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நார்மல் ரைஸ் தான் எடுத்துர்க்கேன் அதாவது நம்ம சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ற இல்லையா சோ அந்த பொனி ரைஸ் தான் எடுத்துர்க்கேன் சோ அதை இதல ऐड பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு 20 நிமிஷம் ஆவது நல்ல ஊற வச்சி எடுத்துக்கங்க இத நல்லா mix பண்ணதுக்கு பிறகு இத வந்து நம்ம குக்கர மூடிட்டு நாலு விசில் அளவுக்கு விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு விசில் வந்து ஹை फ्लेம்லயும் மூணு விசில் வந்து லோ फ्लेம்லயும் வச்சு எடுத்தோம் அப்படினா நமக்கு தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிடும் இப்போ விசில் செட்ல ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் தக்காளி சாதம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ஒரு ஃபோக் இல்லனா ஸ்பூன் வச்சு அது வந்து உடையாத அளவுக்கு நீங்க வந்து அந்த கலரி எடுத்துக்கங்க சோ கலர்னதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து இத ஒரு प्लेटக்கு சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் சோ அவ்வளவுதான் இதோட நீங்க வந்து எக் கிரேவி சாப்பிட்டீங்க அ